Quando um adulto comete um crime, já é algo assustador, não é? Em boas partes das vezes, inaceitável. Mas pior ainda, quando o assassino é um jovem ou uma criança. Como aconteceu em alguns dos casos que apresento aqui para você hoje. Infelizmente, o mal não vê idade. E quando quer mostrar suas garras, utiliza até mesmo crianças para se fazer presente. Olá, eu espero que você esteja bem, né? E bastante preparado para ver e ouvir o que vem pela frente. As dez crianças condenadas à prisão perpétua e seus crimes bárbaros. E vamos começar com o um anjinho, David Brum, nosso décimo lugar. David Brum ficou conhecido como um jovem assassino em massa, após ter matado quase toda a sua família, pais, irmão e irmã, com o um machado, em uma madrugada de fevereiro de 1988. Os assassinatos aconteceram depois que Brum brigou com o seu pai na casa deles em Minnesota, na noite anterior, devido à música que ele estava ouvindo. Ao pedir o pai para desligar o som, ele negou e assim começaram uma discussão. Naquela época, David tinha apenas 16 anos de idade. Segundo os relatos obtidos pela polícia após a discussão, David teria ido para o seu quarto e quando notou que todos já estavam dormindo, por volta das três horas da madrugada, hora do demo, levantou-se, foi até a garagem e se armou de um machado. De acordo com a polícia, ele teria contado tudo isso a um colega do colégio, após tê-lo convencido a faltar às aulas no dia seguinte ao assassinato. Ele deu os detalhes sórdidos ao colega, que depois teria confirmado tudo à polícia. Conforme os laudos, David entrou no quarto e, primeiramente, atacou seu pai, Bernard, atingindo-o na cabeça e no tórax. Em seguida, teria atacado seu irmão, Rick, de nove anos. Sua irmã, Diane, de 13, e, finalmente, sua mãe, Paulette Brum. A notícia chegou à administração de sua escola, que notificou a polícia. Inicialmente, o caso de Brum foi encaminhado ao sistema judiciário de menores por causa da sua idade. Porém, devido à gravidade dos crimes, Brum foi encaminhado ao sistema judiciário de adultos. A defesa de Brum foi uma loucura. E grande parte do julgamento e da atenção da mídia se concentrou em saber se Brum era ou não legalmente insano no momento dos seus crimes. Em outubro de 1989, Brum foi condenado por assassinato em primeiro grau e recebeu três sentenças consecutivas de prisão perpétua. Ele permanece na prisão até hoje. Alguns destes jovens, quando interrogados, chamaram muito a atenção das autoridades não só pelos crimes que cometeram ou pela idade, como também pela frieza com que trataram seus erros. É o caso do nosso nono colocado, Craig Chandler Price. Craig Price é um serial killer americano que cometeu seus crimes em Warwick, Rhode Island, entre os 13 e os 15 anos de idade. Ele foi preso em 1989 por quatro assassinatos cometidos em seu bairro. Uma mulher e suas duas filhas naquele ano e o assassinato de outra mulher dois anos antes. Ele já tinha antecedentes criminais por furto. Price confessou seus crimes calmamente, depois de ser descoberto. Seu primeiro assassinato foi aos 13 anos na noite de 27 de julho de 1987, quando invadiu uma residência que ficava a apenas alguns metros da sua. Se armou com uma faca de cozinha e esfaqueou 58 vezes Rebecca Spencer, uma mulher de 27 anos que morava na casa. Um pouco mais de dois anos depois, em 1 de setembro de 1989, quando era um calouro do ensino médio, 
matou mais três vizinhos. Sob efeito de maconha e LSD, Price esfaqueou 57 vezes Joan Hitton, uma mulher de 39 anos, sua filha Jennifer, de 10 anos, que testemunhou Price esfaqueando sua mãe até a morte, na cozinha, foi morta com 62 facadas e esmagou o crânio de Melissa, a filha mais nova de 7 anos, além de perfurar seu corpo com 30 golpes. Os ataques foram tão brutais que os cabos das facas que ele usou se quebraram, com as lâminas ficando dentro dos corpos das vítimas. Price foi preso um mês antes do seu 16º aniversário e foi julgado e condenado como menor de idade. Por lei, isso significava que ele seria libertado e seus registros criminais seriam selados quando ele completasse 21 anos. Price se gabou de que iria fazer história quando fosse solto. O caso levou a mudanças na lei estadual para permitir que menores fossem julgados como adultos por crimes graves. Mas elas não podiam ser aplicadas retroativamente a Price. Os moradores de Rhode Island é, formaram o grupo Cidadãos Opostos à Libertação de Craig Price para pressionar por sua prisão continuada. Devido à brutalidade dos seus crimes e à opinião dos psicólogos estaduais de que ele era um péssimo candidato à reabilitação. No entanto, Price acabou não sendo libertado devido a uma série de crimes que cometeu atrás das grades enquanto estava detido na escola de treinamento de Rhode Island. Durante o tempo que estava preso, Price foi acusado de crimes adicionais, incluindo desacato criminal por se recusar a uma avaliação psicológica, extorsão por ameaçar um agente penitenciário, agressão e violação de liberdade condicional por brigas na prisão. Ele foi condenado a mais de 25 anos, dependendo de sua cooperação com o tratamento. Craig Price é o serial killer mais jovem da história dos Estados Unidos. Em oitavo e sétimo lugares, Morgan Geyser e Anissa Weir. Slenderman é um personagem sobrenatural, fictício, criado como um meme pelo usuário de um fórum chamado Eric Knudsen. O que o jovem não podia imaginar era que seu meme um dia se tornaria justificativa para um terrível assassinato. Em 31 de maio de 2014, Morgan e Anissa atacaram Peyton Lutner, esfaqueando-a 19 vezes. Todas as três meninas tinham 12 anos na época do ataque. Morgan e Anissa disseram à polícia que atacaram Peyton para provar que eram dignas de Slenderman. Peyton foi dada como morta pelas outras duas colegas, mas, na ausência delas, conseguiu rastejar para longe do local do terrível crime até uma estrada principal. Ela chamou a atenção de um ciclista que acionou as autoridades. Tanto Anissa quanto Morgan admitiram sua participação no crime como parte de seus acordos judiciais. Os advogados de Morgan Geyser alegaram que ela sofria de esquizofrenia e transtorno de espectro psicótico, o que a deixava susceptível a delírios. Anissa Weyer foi condenada a 25 anos no Instituto de Saúde Mental de Winnerbach, mas foi libertada em julho de 2021. Morgan, no entanto, está cumprindo 40 anos em um estabelecimento de saúde mental, o máximo que alguém pode ser condenado. Seu acordo judicial a impediu de ser julgada, declarando-se culpada por tentativa de homicídio doloso em primeiro grau como resultado de sua doença mental. De qualquer forma, mesmo quando sair do Instituto, Morgan jamais sairá da prisão mental que ela mesma atraiu para si. O mesmo pode ser dito em relação à Anissa, que nunca conseguirá ser uma pessoa normal. Alissa Bustamante era uma adolescente de 15 anos 
que matou sua vizinha de seis anos. Elizabeth Olven, a facadas em 2009 no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Ela alegou que queria saber como era tirar a vida de alguém e que sentiu uma sensação maravilhosa ao cometer o crime. Bom, ela escreveu essas palavras em seu diário, que foi lido em voz alta no tribunal em 2012, quando ela foi julgada como adulta por assassinato em primeiro grau. A Lisa tinha problemas psicológicos e familiares e era obcecada por filmes e jogos de terror. Ela planejou o assassinato com antecedência, cavando duas covas na floresta perto de sua casa. Ela atraiu Elizabeth para a floresta, dizendo que queria mostrar-lhe algo. E depois a atacou com uma faca de cozinha. Ela cortou a garganta da menina, a esfaqueou várias vezes e a enterrou em uma das covas. Depois, ela foi para a igreja com sua avó, como se nada tivesse acontecido. Alissa foi presa depois que a polícia encontrou as covas e o diário. Ela confessou o crime e se declarou culpada, esperando uma pena mais branda. No entanto, ela foi condenada à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 35 anos. Sua frieza e falta de remorso chocaram as famílias das vítimas e a opinião pública. Ela é considerada uma das assassinas mais jovens e cruéis da história dos Estados Unidos. O quinto e o quarto lugar vão para os irmãos Robert e Michael Bever, rotulados como os assassinos de Broken Arrow. Um crime chocante aconteceu em 25 de julho de 2015, quando cinco membros de uma mesma família foram mortos, afacadas, em sua casa, na cidade de Broken Arrow, estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Os responsáveis pelo massacre foram dois dos filhos do casal, que tinham 18 e 16 anos na época. Eles planejaram o um ataque por meses, inspirados por assassinos em série e filmes de terror. Eles também pretendiam fugir e matar mais pessoas em outros lugares. O crime foi descoberto graças a uma ligação para o 911 feita por Daniel Bever, de 12 anos, que disse que seu irmão estava atacando a família. Broken Air 911. Está atacando sua família? Não, meu filho. Não. Ele foi uma das vítimas fatais, junto com seus pais, David e April, e os mais novos, Victoria e Christopher. Duas irmãs sobreviveram, Crystal, de 13 anos, que ficou gravemente ferida, e Alton, de 2 anos, que não foi atacada. Crystal conseguiu identificar os agressores para a polícia, que os prendeu perto de casa. Roberto e Michael foram acusados de cinco homicídios em primeiro grau e uma tentativa de homicídio. Eles se declararam inocentes, mas depois mudaram suas alegações. Robert se declarou culpado e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Michael foi julgado como adulto e condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 38 anos. O caso provocou indignação e mudanças na legislação de Oklahoma, permitindo que menores fossem julgados como adultos por crimes violentos. Thomas Michael Lane, terceiro, mais conhecido como T.J. Lane, foi um adolescente que chocou os Estados Unidos ao matar três colegas e ferir outros três em um tiroteio na escola em 2012. Ele tinha 17 anos na época e agiu motivado por uma rixa pessoal com um dos estudantes. Ele usou uma arma que roubou do tio e disparou aleatoriamente na cantina da escola antes de fugir e ser capturado pela polícia. O que mais causou revolta na opinião pública foi a atitude de Lane durante o julgamento. Ele se declarou inocente 
mas depois mudou sua alegação para culpado. Ele não demonstrou nenhum remorso ou arrependimento pelos crimes. Pelo contrário, ele provocou as famílias das vítimas usando uma camiseta com a palavra killer, que quer dizer assassino, escrita com caneta e dizendo frases como esta mão que puxou o gatilho, que matou os seus filhos, agora se masturba. E também, vocês podem me condenar, mas não podem me parar. Lene foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele ainda tentou fugir da prisão em 2014, mas foi recapturado. T.J. Lane continua sendo um dos assassinos em série mais jovens e mais odiados da história dos Estados Unidos. Barry Dale Lowkites foi um adolescente que cometeu um massacre na escola Frontier Middle School, em Moses Lake, Washington. Em 2 de fevereiro de 1996, ele matou a tiros sua professora de álgebra e dois colegas de classe, além de ferir outro. Ele também fez os demais alunos da sala de reféns até ser dominado por um professor de educação física. Loukates tinha 14 anos na época e sofria de problemas mentais e familiares. Uma das motivações de Locates para o ataque foi o clipe da música Jeremiah, da banda Pearl Jam, lançado em 1992. A música e o vídeo foram inspirados na história real de Jeremiah Wedil, um jovem de 15 anos que se matou na frente dos seus colegas e professor em 1991. Locates se identificou com a letra e as imagens que retratavam a solidão, o bullying e a raiva de Jeremiah. Loukates também foi influenciado por outras obras da cultura pop, como o livro Raid, de Stephen King, e o filme Assassinos por Natureza, de Oliver Stone. Ele planejou cuidadosamente o massacre e usou armas que pertenciam a seu pai, um rifle, o Winchester, calibre 30, uma pistola Magnum 357 e uma bereta, calibre 25. Locates foi julgado como adulto e condenado a duas prisões perpétuas e mais 205 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Em 2012, sua sentença foi reduzida para 189 anos devido a uma mudança na lei que beneficiava menores infratores. Seu caso chocou os Estados Unidos e levantou questões sobre a influência da mídia na violência juvenil. Recentemente, ele escreveu uma carta à escola onde tudo aconteceu, justificando que não se desculpou na época porque aquilo só iria piorar a situação. Porém, seu pedido de desculpas não foi nem comentado pela direção ou funcionários. Você deve estar se perguntando agora, o que um bebê coreano tem a ver com esse vídeo? É, eu também me fiz a mesma pergunta. A resposta é, ao mesmo tempo, curiosa e absurda. Entenda a história. Perseguições religiosas na Coreia do Norte não são nenhuma novidade. Um caso chocante veio à tona recentemente, graças a um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre a liberdade religiosa no mundo. Segundo o documento, uma família inteira, incluindo um bebê de dois anos, foi condenada à prisão perpétua em 2009 por ser cristã e possuir uma Bíblia. A Coreia do Norte é um país ateu e totalitário, que não tolera nenhuma forma de crença que não seja a adoração a dinastia Kim, que governa o país há décadas. Os cristãos são considerados inimigos do Estado e sofrem todo tipo de violência e discriminação. Estima-se que entre 50 mil e 70 mil cristãos estejam presos em campos de trabalho forçado, onde são submetidos a torturas, estupros, abortos forçados 
e execuções. O caso da família condenada por ter uma Bíblia é apenas um exemplo da brutalidade do regime norte-coreano contra os cristãos. O relatório dos Estados Unidos cita outras fontes que revelam casos de pessoas presas, torturadas e mortas por praticarem atividades religiosas na China, possuírem objetos religiosos, terem contato com pessoas religiosas ou compartilharem crenças religiosas. A Coreia do Norte ocupa o primeiro lugar na lista mundial de perseguição aos cristãos, publicada anualmente pela organização cristã Portas Abertas. O país é considerado o mais fechado do mundo e o mais difícil para os cristãos viverem sua fé. O relatório dos Estados Unidos ressalta a paranoia do regime em relação às minorias religiosas e sua falta de respeito pelos direitos humanos e pela dignidade humana. Diga pra gente nos comentários sua opinião sobre esses pequenos assassinos em série. O que pode tornar uma criança tão perigosa, hein? Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Tchau.